உலக தொழிலாளர்களை ஒன்று சேர்கள் என்று அரைகூவல் விடுத்த ஒரு கம்யூனிச சித்தாந்தம் எந்த அளவிற்கு அந்த இளமை பருவத்தில் இங்க நிறைய இளைஞர்களை நான் பார்த்தேன் இளம் பருவத்தில் ஒருத்தரை ரொம்ப ஈர்க்கணும் அப்படின்னா அது கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை தவிர வேற எந்த சித்தாந்தத்தாலும் ஈர்க்கவே முடியாது அது ஒரு கனவை போல என்னை என்னுள் ஊறி போன ஒரு விஷயம் அது அவ்வளவு கற்பனையும் கனவையும் மாஸ்கோ அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியான ஒரு கற்பனையான ஒரு சித்திரங்களை என் மனசுல நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த டைம்ல அதே போல லெனினை பற்றியும் தொடர் ஏங்கசை பற்றியும் மார்க்சை பற்றியும் நிறைய கற்பனைகள் அதற்கு பிறகு சேவை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் எந்த அளவிற்கு சம உரிமையை பற்றி சம சமத்துவத்தை பற்றி பேசிய ஒரு சித்தாந்தம் என்பது தன் தல் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு முறை வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் திராவிட கழகத்துல சேரலன்னா நான் கம்யூனிஸ்ட் ஆக மாறி இருப்பேன் என்று அவர் ஒரு முறை பேட்டியில சொன்னார் அந்த அளவுக்கு அந்த சித்தாந்தத்தின் மீது மிகப்பெரிய ஈர்ப்பை அவரும் கூட கொண்டிருந்தார் அவர் தான் பார்க்க விரும்பிய நாம எல்லாம் யார பார்க்கணும் ரொம்ப நாளா வந்து நான் நினைச்சிருந்த ஒரு தலைவர் ஏன்னா நான் பெரியார பார்க்கணும் அப்படின்னா அது நான் பிறக்கிறதுக்கு அப்புறமே அவர் இறந்துட்டார் அண்ணாவை பார்க்கணும்னா அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இப்படியெல்லாம் நிறைய தலைவர்களை பற்றி நான் என்னுடைய ஆதர்ச தலைவர்களை பற்றி நினைக்கிற போல பார்க்கல ஏன்னு சொல்லி நான் ஏங்கின பல தலைவர்கள் உண்டு அதுல வந்து நான் நான் இருந்த காலத்திலும் இருந்து பார்க்க முடியாதவர் வந்துட்டு பிடல் கேஸ்ட்ரோ ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏன்னா நம் வாழக்கூடிய காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக அவர் இருந்தார் உலகம் முழுக்க அந்த அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக தன்னுடைய குரலை உயர்த்தி தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்த வாழ்ந்து காட்டிய இந்த சித்தாந்தத்தை உயர்த்தி பிடித்து கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு மாபெரும் தலைவர் ஆளுமை அவர் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவரை தான் எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் நான் பார்க்க விரும்பிய தலைவர் என்ற ஒரு முறை பேட்டியில் சொன்னார் இந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் எதை உலக தொழிலாளர்களை ஒன்று சேருங்கள் என்று சொல்லுது அத்தனை பேரும் சமம் என்று சொல்கிறது சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து இந்த சித்தாந்தத்தை எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது என்று ஒரு ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு செய்தியின் வழியாக நான் ரொம்ப எளிதாக எனக்கு கம்யூனிகேட் ஆச்சு அந்த புத்தகம் அந்த விஷயம் என்னன்னா ஒரு எந்த அளவிற்கு பணக்காரன் வந்து ஏழையை சுரண்டான் ஒருத்தனுடைய தொழிலாளனுடைய உழைப்பை சுரண்டுவதற்கு யாருக்கும் அருகணை இல்லை தகுதி இல்லை என்கிறது இந்த சித்தாந்தம் அதே போல ஒரு தொழிலாளி இன்னைக்கு வேலைக்கு வந்து வந்துட்டு போவான் நாளைக்கு அவன் திரும்ப உனக்கு வந்து வேலை செய்ய வரணும் நாளைக்கு உன் வீட்டுல உன்னுடைய தொழிற்சாலையில் அவனுடைய வேர்வையை சிந்த வேண்டும் உழைப்பை செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு மறுபடியும் அவனுக்கு நாளைக்கு உழைப்பதற்கான உணவை கொடு என் அதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு உணவா அந்த உணவாகத்தான் நம்ம ஊதியம் கொடுக்குறோம் நம்ம உள்ள ஒரு தொழிலாளிக்கு ஊதியம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதை விட நாளைக்கே நீ வந்து எனக்காக உழைச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊதியத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையைத்தான் நான் அந்த சமயத்துல படிச்சு புரிஞ்சு விட்டேன் அப்போ நாளைக்கு ஊதியம் கொடுக்காம சாப்பிடறதுக்கு உணவு இல்லாம போனா அவன் நாளைக்கு வேலைக்கு எனக்கு வரமாட்டான் திரும்ப நான் அவனை சுரண்ட முடியாது இதைத்தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தின் எனக்கு ரொம்ப எளிமையாக புரிந்து கொண்ட ஒரு விஷயமா அந்த இளம் வயதுல இருந்தது தொழிலாளர்களை ஒன்று சேர வைத்து அவர்களுடைய வேலை பழுவை குறைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு விடுமுறை நாளை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு விஷயங்களை தன்னுடைய இந்த அறிக்கையின் வழியாக அது குழந்தைகளுக்கான இலவச கல்வி என்று பல விஷயங்களை சொன்ன ஒரு சமத்துவத்தை போதித்த ஒரு புத்தகம் என்று நாம் இதை சொல்லலாம் பிரிட்டிஷ் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியுடைய லீடர் ஒருவர் ஒரு முறை சொன்னார் நாம் மக்களுக்கு தொழிலாளிகளுக்கு நீதியை வழங்கவில்லை என்றால் அவர்கள் நமக்கு புரட்சியை வழங்குவார்கள் என்று சொன்னார் அதுதான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிஐஏ போராட்டத்தினுடைய அடிப்படையான ஒரு விஷயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு அப்போதே நம் நாட்டினுடைய ஜாதி அடுக்குகளை பற்றி கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் எழுதியிருப்பார்கள் ஆசியாவில் இந்தியா என்ற ஒரு நாடு இருக்கிறது அந்த நாட்டில் ஜாதி அடுக்குமுறை எந்த அளவிற்கு வேறொன்றி போயிருக்கிறது அது எந்த அளவிற்கு மக்களை தாழ்த்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்று அவர் எழுதியிருப்பார்கள் அவர் எழுதிய அந்த விஷயம் தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக போராடிய ஒரு விஷயம் 
சமத்துவ புறங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கலைஞர் அவர்கள் சிந்தித்ததற்கான காரணமும் அதுதான் அந்த ஜாதி வேற்றுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு மனிதர்கள் அத்தனை பேரும் சமம் என்று இந்த கம்யூனிச சித்தாந்தம் எதை சொல்கிறதோ அத்தனை பேரும் ஒன்று வாழ்க்கை எல்லாருக்குமான வாழ்க்கையை சமமான வாழ்க்கையை உரிமைகளை உணவை வாழ்க்கையை எல்லாத்தையும் வழங்கணும் சொல்லி எந்த சித்தாந்தம் நமக்கு சொல்கிறதோ அதற்கு மாற்றான ஒரு சித்தாந்தம் இன்றைக்கு இந்தியாவில் பரவி வரக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சூழலை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான தன்மையும் அதை எதிர்த்து நிற்பதற்கான வலிமையும் உள்ள ஒரு சித்தாந்தம் என்றால் அது இந்த சித்தாந்தம் மட்டும்தான் கம்யூனிச சித்தாந்தமும் திராவிட சித்தாந்தம் மற்றும் இயக்க சித்தாந்தமும் மட்டும்தான் அதை நாம் எப்படி இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வோம் என்பதில் தான் நாம் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து முடித்திருக்கிறோம் ஆறு வருடம் என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு நம்முடைய சமூகத்தின் ஏற்றது அல்வுகளை மிக பல மடங்கிற்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறது முன்பு இருந்த அந்த ஏற்ற தாழ்வில் இருந்து இன்னும் மிக பெரிய ஒரு இடத்திற்கு நம்மை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறது நாம் அந்த ஏற்ற தாழ்வுகளிலிருந்து இந்த சமூகத்தை அறியாமையிலிருந்து இந்த சமூகத்தை விடுவிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை நாம் கையில் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது இது ஒரு நாளிலோ அல்லது நாகராஜன் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த வருடம் முழுக்க வாசிப்பதன் வழியாக அந்த சித்தாந்தத்தை கொண்டு செல்ல முடியும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை காலம் முழுக்க இந்த சித்தாந்தத்தை ஒரு மக்கள் இடத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறது அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு இடைவெளி சமூக ஏற்ற தாழ்வு கடந்த சில வருடங்களில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜாதி ரீதியாக மத ரீதியாக நாம் பிளவுண்டுவாய் கிடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்த சித்தாந்தத்தை நாம் இளைஞர்களிடம் குறிப்பிட்ட சில இளைஞர்களை இங்கே பார்த்தபோது எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு இளைஞர் அவர் அரச சித்தாந்தம் எப்படி மிக வேகமாக அவர்கள் பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை போல தீவிரமாக இந்த சித்தாந்தம் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அது எந்த அளவிற்கு மக்களுக்கு இன்றைய தேவையாக இருக்கிறது என்பதை மிக தெளிவாகவும் விரைவாகவும் இன்னும் கடுமையாக வேலை செய்து அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது என்னுடைய வேண்டுகோள் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டினுடைய மக்களுடைய நலனை காக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சேவை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த மக்களை காப்பது என்பது ஏதேனும் ஒரு வகையில் நாம் போராட்டங்களின் வழியே நாம் இந்த மக்களுக்காக நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அரணாக இன்றைக்கு சிஏஏக்கு எதிரான போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த போராட்டத்தில் நாம் ஜாதி மத பேதமின்றி அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல இந்த நாட்டை காக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திலும் நிச்சயமாக கம்யூனிச இயக்கங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த இயக்கங்களை அந்த இயக்கங்களுடைய நிச்சயமாக வருத்தமா இருக்கு ஒரு சில கேரளாவில் மட்டும்தான் நான் தொடர்ச்சியாக டிராவல் பண்றேன் அங்கு மட்டும்தான் அந்த சித்தாந்தத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக அந்த ஆட்சி மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதை காண முடிகிறது மத்தியில் நீங்க தான் ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அது ஒரு நிறைவேறாத கனவாக இல்லாமல் அது நிறைவேறக்கூடிய கனவாக மாற்றங்கள் தோழர்களே இந்த நாட்டை கா காப்பது என்பது உங்களுடைய கடமை காரல் மாஸ்டர் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த மாற்றம் என்பது நிச்சயமாக நாம் உருவாக்க வேண்டிய ஒரு மாற்றம் அது உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கிறது மாநிலத்தை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் மத்தியை நீங்கள் கவனித்து நீங்கள் ஆட்சிக்கு வாருங்கள் பாஜகவை ஒழிப்பது என்பது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் நிச்சயமாக மற்ற இயக்கங்களை என்னென்ன சித்தாந்தம் சரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் கம்யூனிச இயக்கம் மட்டும்தான் இந்த சித்தாந்தம் வெல்லவில்லை என்றால் வேற எந்த சித்தாந்தத்திற்கும் அங்கே வேலை கிடையாது அதை தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் சீக்கிரம் மேலே வாங்க வளருங்கள் என்று நன்றி Thank <laughs> you.